সবাইকে আমন্ত্রণ ডিবিসি নিউজের ধারাবাহিক আলোচনা অনুষ্ঠান উপসংহারে উপসংহার নিবেদন করছে নিটল টাকা এক মাসের আলোচনায় আমরা পৌঁছতে চাই উপসংহারে তৈরি করতে চাই একটি সুপারিশ বিজয় ডিসেম্বরে এবারে নির্বাচনে ভোট গ্রহণ হবে আগামী পরশু দিন আর নির্বাচন আমাদের দেশে এক রকম উৎসব বটে ডিসেম্বর বিজয়ের মাস আবার এই ডিসেম্বরে আমরা উদযাপন করি বড়দিনের উৎসব সেও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার এক উৎসব বটে এবার তাই আমার সেটা একটু ভিন্ন চারিদিকে উৎসব তো আছেই সঙ্গে একটু একটু করে উদ্বেগও বাড়ছে কিছু কিছু জায়গায় হামলা ভাঙচুরের ঘটনা এই উদ্বেগকে আর একটু বাড়িয়ে দিচ্ছে তাই ভোট উৎসব নিয়ে একটু সংখ্যা থাকছে ভোটারদের মধ্যে যদিও সংঘাত নয় ভোটারের স্বতঃস্ফূর্ত ভোট উৎসবই আমাদের কাম্য এই সংখ্যার উৎসবের মধ্যেই সকল দল প্রার্থী এখন নতজানু সাধারণ মানুষের কাছে তাই বিজয়ের মাস জুড়ে উপসংহারে আমাদের আলোচনা বিষয় ভোট ও উৎসব আর এই নিয়ে আজ আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে আছেন নিরাপত্তা বিশ্লেষক অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল আব্দুর রশিদ আপনাকে স্বাগত আমাদের এই আলোচনা অনুষ্ঠানে আমাদের সঙ্গে আরও আছেন সাবেক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সচিব ও পিএসসির সাবেক চেয়ারম্যান ডক্টর সাদ হোসেন আপনাকেও স্বাগত আমাদের এই আলোচনা অনুষ্ঠানে আমাদের এই আলোচনায় আরও আছেন সাবেক সচিব আবু আলম মোহাম্মদ শহীদ খান আপনাকেও স্বাগত আমাদের এই আলোচনা আমরা এই মাসের শুরু থেকে এই আলোচনার সূত্রপাত করেছি গত পর্বগুলোতে আমাদের স্টুডিওতে অতিথি হয়ে এসেছিলেন রোকিয়া প্রাচী শাকিল খান জারিন তারিন জাহান আব্দুল গাফার শিরিন সুলতানা কায়সার হামিদ প্রফেসর আব্দুল মান্নান হাবিবুর রহমান হাবিব অধ্যাপক মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ সিকদার জ্যোতিকা জ্যোতি এ কে আজাদ ডক্টর কামরুল হাসান খান অঞ্জনা সুলতানা সিদ্দিকুর রহমান সুভাষ সিংহ রায় ববি হাজ্জাদ এবং জুনায়েদ ছাকি আজকের পর্বে আলোচনা যাবার আগে আমরা দেখে নেব গত পর্বের আলোচনাগুলোর অংশবিশেষ আমি অনেক বেশি নির্ভর এখন এখন অনেক ক্যান্ডিডেট যারা আছেন যারা মনোনয়ন পেয়েছেন তাদের জন্য কাজ করব পুরা তিনশো আসনের জন্য কাজ করব আপনাকে জনগণ কেন ভোট দিবেন আচ্ছা সাকিল খানের চেহারা থেকে তো ভোট দিবেন আমি কোনো কাজ করবেন না কিছু করবেন না একটা সেলিব্রিটি হলেই আপনি ইলেকশনের জন্য নমিনেশন চাইবেন প্রত্যেকটি মানুষের কিন্তু একটি মানে কাজের ধারা কিন্তু চেঞ্জ হয় ট্র্যাক চেঞ্জ হয় যখন আমি খুব আমার অভিনয় শিল্প নিয়ে অনেক বেশি ব্যস্ত ছিলাম তখনও যে আমি রাজনীতি নিয়ে চিন্তা করতাম না তা কিন্তু নয় সমস্ত দলের ভিতরেই কিন্তু সমস্ত কর্মীদের মধ্যে একটা উৎসবে আমেজ তৈরি হয়েছে এবং আমি মনে করি যে এই এই ইলেকশনটা সর্বশ্রেষ্ঠ নির্বাচন হবে সবাই স্বাধীনভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করুক সকল দল অংশগ্রহণ করুক সকল দলের অংশগ্রহণে সুন্দর একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হোক প্রথমে যে আমি ভোট কেন্দ্রে গিয়ে যদি দেখি যে আমার ভোট দিয়ে দেওয়া হয়ে গেছে হ্যাঁ তাহলে এটা নিজের কাছে এটা খারাপ লাগে অন্তত আমার ভোটটা গিয়ে আমি যেতে পাই যে কেউ দেয় নাই এবং আমি নিজে নিশ্চিতভাবে ভোট দিব এই এই জিনিসটাই বাংলাদেশের মানুষ এখন চাচ্ছে মানুষ একসাথে দল বেঁধে ভোট দিতে যেতে পারবে সকাল আটটা থেকে লাইন ধরবে বিকাল চারটা পর্যন্ত ভিতরে যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ ভোট না নেওয়া হবে ভিতরে বাউন্ড হবে ঢুকবে তারা সেখানে ভোট দিবে এটা একটা উৎসব কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে দীর্ঘদিন বিশেষ করে প্রায় বিগত দুই হাজার চোদ্দো সালের পর থেকে উৎসবটা আর উৎসবে পরিণত নয় আমাদের যে প্রার্থী আছেন এবং আমরা সবাই মিলে আমরা ভোটের যে আনন্দ আপনি যেটা কথা বলেছেন সেই ভোটের আনন্দ সৃষ্টি করতে চাই আমরা একটা মানুষকে দেখাতে চাই যে মুজিবনগরের মানুষ সত্যিকারের গণতান্ত্রিক চর্চার ভিতরে আছে মানুষের একটা টেন্ডেন্সি থাকে যে আচ্ছা এই সরকারকে তো ভোট দিলাম দেখি এবার অন্যদেরকে দিয়ে এইটা এইটা একটা বোকামির মানে কালচার আমার কাছে মনে হয় দলের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি জোটের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি এবং মানুষের মোবিলাইজেশনও কিন্তু সবচেয়ে বেশি আমি বিশ্বাস করি সেখানে আনন্দ ঘন উৎসব মুখর পরিবেশে মানুষ নির্বাচনটাকে দেখতে চায় ইলেকশন কমিশনকে আরও দায়িত্ববান হতে হবে আরও গতিশীল হতে হবে তাহলে কিন্তু আমি মনে করি মানুষ যে উৎসব মুখর পরিবেশ নিয়ে আমরা সবাই ইলেকশনে পার্টিসিপেট করেছে ইলেকশনটাও ওই রকম উৎসব মুখর পরিবেশে হবে আমি যদি উৎসবে গিয়ে ভোট দেওয়ার সময় যদি মনে করি যে ভোট একটা উৎসব করে আমি দিয়ে দিলাম তা কিন্তু না অনেক চিন্তা করে কোথায় ভোট দিলে কিভাবে কাজ হবে আমার তো সেই জিনিসটা কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে চায়ের দোকানে বা কোনো দোকানে বসে বা আড্ডা হয় সন্ধ্যা সকাল সন্ধ্যাতে গ্রামে আড্ডা হয় সেখানে কিন্তু রাজনীতি নির্বাচন আর এখন তো হচ্ছে কি ক্যাম্পেইনের নির্বাচন সেই জায়গায় স্বাভাবিকভাবে এটা ভোটের আমেজ বা উৎসব শুরু হয়ে গেছে আমরা বিশ্বাস করি মুক্তিযোদ্ধার মুক্তিযোদ্ধারা যেভাবে সপক পক্ষে যারা আছেন তাদের পক্ষে আমরা আছি প্রতি মুহূর্তে বাধা অফিস নিতে বাধা মাইক চালানোতে বাধা পোস্টার লাগানোতে বাধা পোলিং এজেন্টরা ভয়ের মধ্যে আছে যে এই নির্বাচনকালীন সময়ে সবকিছু আগে যাবে নির্বাচন কমিশনে তারপর সেখান থেকে থানায় আমরা সেই পদ্ধতি বজায় রেখেও নির্বাচন কমিশনের কাছে প্রত্যেকটা কমপ্লেন দিয়ে তারপর থানায় দিয়েছি আমরা কোনো ধরনের প্রতিকার প
প্রবলের ভয় হচ্ছে সে বাধা পাবে আর দুর্বলের ভয় সে ব্যথা পাবে আমরা দুবাই দেখছি কিন্তু দর্শক আপনারা আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন প্রশ্ন করুন অথবা মতামত দিন টেলিভিশন দেখানো ফোন নম্বরে আর ফেসবুক এবং ইউটিউবে আমাদের এই সরাসরি অনুষ্ঠানটি দেখতে পারবে এবং চাইলে ব্রাউজ করুন টেলিভিশন দেখানো পেজে শুরু করছি উপসাঙ্গের আজকের আলোচনা আমাদের সাথে আছেন আব্দুর রশিদ ডক্টর সাদ হোসেন এবং আবু আলম মোহাম্মদ সৈদ খান আমি আবু আলম মোহাম্মদ সৈদ খান দিতে প্রশাসন রিটার্নিং অফিসার সবটাই ইলেকশনের মূল বিষয় এবং মূল দায়িত্ব পালন করে তারা নির্বাচন কমিশনে আনবে একটা ভোটের উৎসব যদি হতে হয় ভোটে তা প্রশাসনের সেই নিরপেক্ষতা সবাই আশা করে আপনি নিজের অভিজ্ঞতা আছে আপনি যদি মনে করেন যে প্রশাসনের মূল দায়িত্বটা কি এবং কিভাবে একটি উৎসব করা যায় ভোটটাকে সেখানে তাদের ভূমিকাটা কি হওয়া উচিত প্রথমত নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর থেকে মানে তার আগেও অনেক কিছু করার আছে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর থেকে প্রশাসন এবং যারা ভোটের সাথে যুক্ত শুধু প্রশাসন না প্রশাসন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিন্তু ওই যে ভোটের কেন্দ্রে পোলিং অফিসার হিসাবে সরকার অসরকারি প্রতিষ্ঠানের লোকেরাও যাবেন ব্যাংকের লোকেরা যাবেন না বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের লোকেরাও যাবেন সো এটা একটা বিরাট কর্মযজ্ঞ এবং এই কর্মযজ্ঞের মধ্যে সবসময় যেটা থাকতে হবে প্রশাসনের পক্ষে সেটা হলো তাদের যারা দাঁড়িয়েছেন তাদের ব্যাপারে তাদের নিরপেক্ষতা দলের ব্যাপারে নিরপেক্ষ নয় উনি তো ভোট দিতে পারেন ওনার নিজেরও ভোট আছে সেটা পোস্টাল ব্যালটে দিতে পারেন বা যে কোনো জায়গায় দিতে পারেন ভোটটা তো উনি তো কাউকে না কাউকে ভোট দিতে পারেন সেই মার্কা নিয়ে আমরা আলোচনা করব না তার যা দায়িত্ব সেই দায়িত্বটা পালনের সময় উনি নিরপেক্ষভাবে দায়িত্বটা পালন করবেন তো এক এখানে যদি আমরা একটা ভোট কেন্দ্রের উদাহরণের চিন্তা করি তাহলে আমরা দেখি যে প্রায় সাড়ে তিন হাজার মতো একটা গড়ে ভোট কেন্দ্রে ভোট থাকে তো এর যদি সিক্সটি ফাইভ থেকে সেভেন্টি পারসেন্ট লোক ভোট দিতে যান বেশি থাকবে না সেভেন্টি চল্লিশ লাখ আমরা সত্তর ভাগই ধরি যেটা স্ট্যান্ডার্ড আছে বেশি গেলে তো বেশি এটা নব্বই পার্সেন্টও হতে চায় কোনো কোনো সময় তো একশো দুই পার্সেন্টও হয়ে যেতে পারে এটা গণনার ভুল হতে পারে সুতরাং আমরা একটা যা স্ট্যান্ডার্ড এতদিন দেখে আসছি সেটা নিয়ে আলোচনা করি এটা তো উদাহরণ এটা কি হবে আমি তো জানি না তো এই সত্তর পার্সেন্ট যদি যেতে চায় তাহলে কিন্তু আপনার প্রায় তেইশশো চব্বিশশো ভোটার ভোট দিতে যাবেন এবং এই তেইশশো চব্বিশশো ভোটারের মধ্যে পনেরোশো ভোটারও যদি ভোট দিতে চান ইচ্ছা পোষণ করেন এবং তারা যদি কেন্দ্রে চলে যান তাহলে কিন্তু ওইখানে যারা নির্বাচনী দায়িত্বে আসছেন তাদের পক্ষে কোনো রকম নয় ছয় করা খুবই অসম্ভব একটা ব্যাপার তারা তখন কিন্তু কিছু করতে পারবে না তারা ভোটটা নেবেন সুষ্ঠুভাবে নিতে হবে তো সেইখানে কিন্তু ভোটারদের যে যাওয়া এবং ভোটারদের ভোট দেওয়ার যে ভোটারদের উপস্থিতি যত বেশি হবে যত বেশি হবে তত কমে যাবে কিন্তু এখানে হলো যে এই জায়গাটাই দশজন পনেরো জন বিশ জন মানুষ সেটাকে গন্ডগোল করে দিতে পারে তারা কারা তারা হলো রাজনৈতিক দলের সদস্য বা আপনারা ক্যাডার বলতে পারেন যে তারা আছেন এখানে তারা চিন্তা করবে যে এই ভোটাররা এসছে ভোট দিতে এরা তো আমার পক্ষে ভোট দিবে না বা আমাদের দলের বিরুদ্ধে ভোট দিতে পারে সেটা যে কোনো দলের হতে পারে কোনো রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে যেতে পারে তখন তারা চেষ্টা করবেন যে ওখানে কিছু একটা গন্ডগোল লাগানোর এইটা যে ভোট কেন্দ্রের যে আপনার স্ট্রেংথ আমরা যদি প্রশাসনের স্ট্রেংথটা চিন্তা করি তাহলে আপনি নিশ্চয়ই জানেন ভোট কেন্দ্রের স্ট্রেংথ হচ্ছে একটা প্রিজাইডিং অফিসার একজন একজন সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার দুজন তিনজন হলো আর চারটা বুথ থাকলে চারজন পোলিং তো এটা বিশের বেশি না আর যদি আনসারে কয়েকজন থাকে পাঁচজন থেকে সাতজন হতে পারে আর পুলিশের দুই তিনজন থাকে আপনার যে সেনাবাহিনীর স্ট্রাইকিং ফোর্স সেটা তো পাঁচ কিলোমিটার পাঁচ কিলোমিটার দূরে থাকতে পারে পাঁচ কিলোমিটার দূরে থাকতে ভোট কেন্দ্রের আশেপাশে নাও থাকতে পারে বিজিবি যে টহল দিচ্ছে সেটা সব ভোট কেন্দ্রের আশেপাশে নাও থাকতে পারে তাইলে ওখানে কারা আছে ওখানে তিরিশ জনের মতো একটা শক্তি আছে যে শক্তিটা ভোটটা নিয়ম ইয়ে করার চেষ্টা করে ভালোভাবে যাতে সুষ্ঠুভাবে ভোট হয় চেষ্টা করে ব্যবস্থাপনার চেষ্টা করে এবং আরও জটিল বিষয় হচ্ছে যেমন ধরেন যে ঢাকা ব্যাঙ্কে চাকরি করে ধানমন্ডি শাখায় তিনি থাকেন সেগুন বাগিচায় অথবা রমনা এলাকায় তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে শনি রাখায় ভোট নেওয়ার দায়িত্ব উনি কিন্তু ওখানে কাউকেই চিনেন না সুতরাং উনি ওখানে যাচ্ছেন ভোট নিতে এবং উনি একটা কাজ করতে যাচ্ছেন দায়িত্ব পালন করতে যাচ্ছেন উনার পক্ষে কিন্তু ওখানে কাউকে চেনা সম্ভব না এবং কারোর পক্ষে কাজ করাও সম্ভব না এই যে আপনি যে নিরপেক্ষতার কথা বলছেন উনি নিরপেক্ষ এবং ওই পুরো জায়গাটায় সবাই নিরপেক্ষ তারপরেও ভোট সুষ্ঠু হবে না যদি না আমরা ভোটারদের কাছ থেকে সমর্থন পাই মানে যারা ওখানে কাজ করছেন তারা যদি ভোটারদের একটা সমর্থন না পান এবং যদি না রাজনৈতিক দলগুলো যারা প্রতিনিধিত্ব করছেন তারা ওখানে সহযোগিতার অভিযোগ তো ওঠে প্রশাসনের সহযোগিতার অভিযোগ কখন ওঠে যখন আপনি ওই যে ভোটার নাই পনেরোশো ভোটারের জায়গায় তিনশো ভোটার আছে আপনি তখন আপনার ক্যাডার বাহিনী দিয়ে ভিতরে ঢুকে গেলেন আপনি ব
আপনার পিছনে হয়তো দাঁড়িয়ে আছে তার সাথে অন্য কিছু থাকতে পারে তখন তো আপনি বসে বসে সিল মারবেন এখন আপনি ছবিটা তুললেন দেখলেন যে পোলিং অফিসার সিল মারছে বাট সে বাধ্য হচ্ছে এটা করতে তাকে কোনো না কোনোভাবে বাধ্য করা হচ্ছে এবং বাধ্য করা হলেই এই ধরনের ঘটনা ঘটে ভোটের বাক্স ভর্তি করার কাজে একেবারে নিজ থেকে করবে আমি এরকম এরকম মনে করি না প্রশাসনের লোকেরা বা যে কোনো দায়িত্বে যারা যাচ্ছেন তারা নিজের থেকে কোনো দলের পক্ষে এই কাজটা করবেন এটা আমি মনে করি না তারা করেন যখন পরিবেশ তাদেরকে বাধ্য করে অথবা তারা পরিবেশের সাথে হতে পারে কেউ টাকা পয়সা নিয়ে করতে পারে হতে পারে যে সে যুক্ত শেয়ার করতে পারে কিন্তু সেটা সম্ভব যখন ভোটাররা ভোট কেন্দ্রে যাবে না তাহলে আমি সাজেশন কাছে যাই আপনি অভিজ্ঞ মানুষ মন্ত্রী সচিব ছিলেন পিএসসি ছিলেন আপনি কি মনে করেন তাহলে কি দায় কি রাজনৈতিক দল বা ভোটারদের না আসলে আমি এটা সংক্ষেপে উত্তর দিয়ে একটু ডিটেইল আলাপ করতে চাই এই ব্যাপারে আসলে যখন ভোটা ভোটার বেশি হয় যেটা শহীদ বলছেন তখন গণ্ডগোল কম হয় যখন লোক ভোটাররা বেশি ইয়েতে যায় তবে ভোটাররা তো একসাথে সব যায় না এক আর একটু শহীদ ইয়ে সাইকোলজিক্যালি কিন্তু দুই তিন ধরনের মেক আপ থাকছে এখানে কেউ যাচ্ছে ভোট দিতে যেমন আমি যদি ভোট দিতে যাই তো আমি ওখানে হয়তো ভোটটা দিয়ে চলে আসব ইয়েতে আমি তো ওইখানে গিয়ে মানে একটা স্ট্যান্ড নেব ফাইট করবো এরকম মেন্টালিটি থাকে না গিয়ে হয়তো একটা পরিস্থিতির কারণে হয়তো একটা স্ট্যান্ড নেওয়া যে আমার ভোট কেন দিচ্ছে আমার ভোটকে দিল কোথায় দিল আমি তো আসলাম না সেগুলি কিন্তু ভিন্ন তবে যারা ওই যে পথে চলে ট্রাভেলার্স তারপরে এই ভোটার যারা দে মানে অল্পক্ষণের জন্য তারা কিন্তু সংঘবদ্ধ অবস্থায় বেশি থাকে না এখন ওরা যে যাইতে হবে আসলে দুই পক্ষের যে অ্যাক্টিভিস্ট যারা তারা রাজনৈতিক পক্ষের হ্যাঁ অ্যাক্টিভিস্টরা থাকতে হয় সাধারণত ভোটের ভোট কেন্দ্রের পাশে ওই যে ক্যাম্প দেখি ক্যাম্প যেটা স্লিপ দেওয়া হয় ভোটের নাম্বার থেকে এক্স্যাক্টলি যেটার থেকে স্লিপ দেওয়া হয় সেটাতে একটা ইন্ডিকেশন দেয় যে এখানে স্ট্রেংথ কি রকম যখন দেখে যে দুই পক্ষই মোটামুটি ভালো স্ট্রেংথ সমান সমানে আছে সমান সমান তখন আমরা যেটা বলি সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি হয় কিলা কিলি হয় না ওই অবস্থা যখন আসে কিন্তু ওইখানে যখন দেখা যায় যে এক পক্ষ উইক হয়ে যায় যেটা আমার খেয়াল আছে আমি ইয়ের সময় দেখেছিলাম ঢাকা মিউনিসিপাল ইলেকশান যেটাতে বিএনপি পরে উড্র করে আসলো সেটাতে আমি ভোট দিতে গিয়ে দেখি যে কেউ নাই মানে তাবি তাওয়াল ছিল বোধ হয় এদের ক্যাম্প তাদের কোনো ক্যাম্প নেই কিছু নাই যারা আছে এরা সব একই ইয়ে তো ওইখানে তো আপনার কোনো বাধা দেওয়ার কিছু নাই এ নেই তবে আমার ভোট আমি ভালোভাবে দিতে পারছি ওখানে আমি সকালের দিকে গেছিলাম এবং তখন পরিচিত আমাদের পরিচিত পড়ে যায় ওরা মিলে নিয়ে গেছে ভোটটা দিয়ে আসছি এখন কথা হলো এত সব কিছু সত্য ওই ভোটের ইয়েটা ন্যাশনাল লেভেলের ভোট কিন্তু অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং এবং অনেক বেশি উত্তেজনাময় কেন হয় এবং ওই যে আপনারা উৎসব বলেন নর্মালি তো একজন ভদ্রলোক বলছে যে এটা উৎসব নয় এটা একটা সিরিয়াস চিন্তাধানটা করে ভোট দিবে আমি যেটা মনে করি উৎসবটা কি আসে এটা একটু মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ খুব রেলেভেন্ট বলে আমি বলছি উৎসবটা হচ্ছে প্রত্যেক লোক আপনি আমি হয়তো আমরা আমাদের যখন অপার সম্ভাবনার একটা সুযোগ দেখি তখন আমরা নিজে নিজে একটা স্বপ্নলোক রচনা করি এবং সেই স্বপ্নলোকে যখন আমার লাভের সম্ভাবনাটা খুব কাছে এসে যায় তখন আমি এক ধরনের চিকন উত্তেজনা অনুভব করি এবং একটা সুখানুভূতিও হয় আমি আমার নিজস্ব পছন্দের লোকটা না না নিজে আমি জেনারেল বলছি নিজস্ব এই যে চিকন উত্তেজনা আপনি অনুভব করেন যখন প্রথমে একটা স্বপ্নলোক থাকে যে আমি যাচ্ছি ওখানে কিছু সুবিধা পাবো তারপরে যখন একদম কাছে এসে যায় অপার সম্ভাবনা আপনার ইয়েতে যখন ওই লটারিতে আপনি ছটার ছটার সাতটা নম ইয়ের মধ্যে অঙ্কের মধ্যে মিলে যাচ্ছে আর একটা রয়েছে তো এইটার মধ্যে যে একটা চিকন উত্তেজনা এবং সুখানুভূতি হয় এইটা কিন্তু এটাকে আমরা ইকোনমিক্স বা ইয়ের ভাষা বলি কনজামশন গুড এটা কিন্তু আপনার আপনি এই অনুভূতিটা কিন্তু আপনি আনন্দ পান এবং পান বলেই পান বলেই আপনার এই জুয়া খেলা তারপরে ক্যাসিনো লটারি এগুলি সব ডিভেলপ করেছে এই জন্য আপনাকে ওই যে 
तात्कुनिक भावे भोट्टा निचोच तमोन ना हाँ भोट्टा की तमोन ना आमी आज ची ता वही इटर कारणे आपनी किंतु ताका पर्षद खर्च करेंगे जो छोटे छोटे उत्तर जाना पान आजते से बोधे पे जाम भोटे इटा हो ची की भोटे ये टा क्या मन मतलब आमी की पाच मने कुछ या कौन आपने जो दिया मां के नेशनल लेवल जिग्गेश करें ऑलमोस्ट मोटा मोटी भावे बुल होते बारे रिजल्ट तो डिवाइन इंटरवेंशन होते बारे मोटा मोटी एक ता बुझा जाए जो कौन पक्का हवा जेटा क्या मैं बोलूँ ची दिर्गो दिन शिट आए किंतु एक नो आमर का से उत्तर जनर विषय होच्छे वो इजे आरोजे किशु � रात्रि बारह टक्कर हो गया। अलग अलग। आप नहीं होते वो आमिर जखून जी को आमिर मुझे सार ओमुक्त है शेगे से, ओमुक्त है रेगे से। कौन हैवी वाट होए हैवी वाटर पोतन हुई से, कौन मानी लाइट वाले टूपरे उठेगे से। एक तो फॉलोअप लोग जनसंपर्क आएंगे। तो आमिर के एक तो आनंद दिवे। क्योंकि शेही आनंद दायित्वी ऐसे कथा गुले उत्तेजना जी जिन्हें स्टार्स थी, शेरी अच्छे शेरी तोड़ी करे किंतु अच्छे राजनैतिक दौर, जातीय और पर्जाय थे के तारा विभिन्न नाकों में रेटोरिक तोड़ी करे कोरे ये उत्तेजना तोड़ी करे उत्ताप तोड़ी करे शेरी वही भोट केंद्रे एटी जेट प्रभाव आते, अखोन आपने बोलचें व्यवस्था पना करें। अखुन ये व्यवस्था पना करार शुमाए, तारा की निरोपेक्ष भावे कोर्चे ना, निरोपेक्ष भावे कोर्चे ना, ये खाने के प्रश्नों आम्रा खूब देखी। जा आम्रा शुनी, ये गुलो सब ग्राउंडे जे शोध्ती शेटे भी मोने कोरी ना। सेक्रेटरी शोहिद एक टे ई दिए थे, जे एक टी लोग जाच्चे जेखाने जे शेखानो तार अनुष्मय देखे थे आम्रा इलेक्शन अनुष्मय तादर के मेरो फैला हुए थे इतनी ये फैला नहीं उतार करना दूसरा चौदह शाले चौदह शाले घोटे थे तो एटी हो चें एटी हो लेटी घोटो ना जेटी उत्तर जाना तो ये रिकॉर्ड में ना हाँ आमदर काज की शेरी जी जे आपनी प्रथमे आम्रा जेटा बोले थे इलेक्शन आमार चेक बोए सॉरी क्रेडिट कार्ड के डिफॉल्ट होले आमी कोट्टे पार बोना आमार डे बातील हो जावे ऐसा अब जिधे आइनेर मुद्दे लेखा आते उन्हर ऐटे ने माथा घामन नहीं तो खोन आमी एक्टी जगह ते तेरे माथा घामन दोन देखे थी शेर जोरो केश हर करे थाक बे शेटी नहीं बेशी माथा घामन किंतु शरकार जार फले अमर देख चीज जोखोन एक जोन रिटर्निंग ऑफिसर उन्हें की कोर्बे उन्हर कासे तो आपने आयन तूले दिए थे जे ये निर्बाची ने आयन तूले दिए थे आरपीओ तूले दिए थे उन्हें वो इट वो इट लाइन धोरे गिए और आपना की आपना टेलीफोन बिल आदालत बातें कर दिए थे � माथा जिन्हें खेल चाहिए उठाई कोर्ट चाहिए आइन प्रयोग कोर्ट चाहिए अखंड जोखों नामी भोटर दिन आमी भोटर दिन जब मैं नामी देखते चाहे शेटी होच्छे दूसरी व्यवस्था पना आते हैं एक तो जो निरापद परिवेश तो इरी व्यवस्था पना एक तो योला भोट भोटर मतलब सिस्टम व्यवस्था पना आता है कि भावे भो भीतरे काज करते हैं पुलिस एवं आंसर आ काज करे वो जो उन आदर के निरापत्ता देवर जिन्हें जिधर भोटर केंद्रे भीतरे जखोन आज जन भोटा ढूँक लेन शेखाने उसे विपद ग्रस्त होते पारे ताके निरापत्ता देवर जिन्हें किंतु आम्रा शार्बिक जिन्हें देखते चाहे जेटी मानुष तार घर थे के बेरोवे श ऐसे लोग अमी निरपत्ता के जो छोटा करो जिधि बोली एटी दौर का अखान जोखान निरपत्ता बाहिनी की कोर्चे तारा तादेव मोता डेप्लाइमेंट कोर्चे 
এখন আপনি চাচ্ছেন এখানে কতগুলো বিষয় বলছে যে একটা পলিটিক্যাল পার্টি একটা প্রত্যাশা থাকতে পারে সেই প্রত্যাশাটা আমরা যখন ফুটবল খেলা দেখতে যাই দুই পক্ষের সাপোর্টার হিসেবে তখনও প্রত্যাশা থাকে এখন গোল আমার দল না দিয়ে যদি হেরে আসে আমরা দেখেছি উত্তেজনা সৃষ্টি হয় অনেক কিছু হয় ইলেকশনের ব্যাপারে কিছুটা তাই আমি মনে করি এটির সাথে সেজন্য দোষারোপের বিষয়টা আসে খুব খুব সিমিলার এর সাথে খুব মিল আছে এবং পরাজিত পক্ষরা স্থূল সূক্ষ্ম কারচুপি সব রকম অভিযোগ করেছে এবং পরাজিত সব সময় আরেকটা হচ্ছে যে আপনি যে আইনটা বেছে দেয়া হলো যে বাই লস বলেন লস বলেন হোয়াট এভার ইট মেবি এটাকে যদি সবাই মেনে চলে তাহলে কিন্তু তাহলে আর কোনো কিছু হয় না আমরা সেটা নিয়ে একটা আলোচনা করব আচরণ বিধি মানার ব্যাপার আছে এবং সেটা রাজনৈতিক দলের একটা বড় ধরনের ভূমিকা আছে বিশেষ করে প্রার্থী এবং তার সমর্থক এই বিষয়ে আলোচনা হবে উপসংহার এই পর্যন্ত ঠিক একটা বিরতি আমাদের সঙ্গে আছেন আবরণ শহীদ খান ডক্টর সাজাদ হোসেন এবং মেজরান আব্দুল রশিদ আমন্ত্রণ আরেকবার নিটুল রানি বিদ্যুৎ উপসংহারে আজ আমরা আলোচনা করছি ভোট ও উৎসবে নিয়ে আমাদের সঙ্গে আছেন আব্দুর রশিদ ডক্টর সাদাত হোসেন এবং আবুল মোহাম্মদ শহীদ খান আব্দুল রশিদ আপনাকে আমি থামিয়েছিলাম আপনি যদি বলেন আপনি বলছিলেন যে আচরণ বিধি যেটা কোড অফ কন্ডাক্ট যেটা হয়েছে নির্বাচন সেটা যদি সবাই মেনে চলে তাহলে ভোটটা হয়তো উৎসবই হবে কোনো সংঘাত বা অন্য কিছু হওয়ার সম্ভাবনা করছি না যে ভোট উৎসবের বাইরে চলে গেছে আচ্ছা সেটি হলো যে যখন উত্তেজনা থাকে উত্তাপ তৈরি হয় সেখানে কিছু কিছু সংঘাত এটি হলো একটা ন্যাচারাল ফেনোমেন তো এটিকে বাদ দিয়ে যে আপনি একটা ঘটনা ঘটাতে পারবেন সেটা আমি মনে করি না এখানে যে বিষয়টা হচ্ছে যে আমরা যে অভিযোগগুলো তুলছি সেই অভিযোগগুলো কি নির্বাচন কমিশন তৈরি করছে যারা ম্যানেজমেন্ট করবে নাকি আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তৈরি করছে না এটা ইন দ্য প্রসেস যে প্রক্রিয়াতে রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণের প্রক্রিয়াতে দুইটা মিছিল মুখোমুখি হয়ে লড়াই করছে সেটি তো তারা নিজেরাও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে সেটি না করে তারা কেন সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ছে এটি হলো একটা প্রশ্ন তো এখন হচ্ছে আপনি ওখানে বলছেন যে পুলিশ আমি যে অভিযোগগুলো শুনেছি পুলিশ নিষ্ক্রিয় হয়ে আছে আমি অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি যে আপনার এই টেলিভিশনে এতে যে দুই পক্ষে মোটামুটি ধরে দিলাম দুই হাজার লোক মুখোমুখি হয়েছে সেখানে পুলিশ ডিউটি করতেছে জন পাঁচ থেকে জন এখন এই জন পুলিশের কাছে যে অ্যান্টি রাইট এলিমেন্ট আছে মানে যে যন্ত্র আপনারা তাদেরকে তুলে দিয়েছেন সেটি দিয়ে কোনো মতে এই এই দুই হাজার চার হাজার লোককে ছিন্ন মানে করা যাবে না করা যাবে না তবু তারা কোন জায়গায় তারা গুলি করছে কোন জায়গায় রাবার বুলেট মারছে কোন জায়গায় টিয়ার গ্যাস মারছে চেষ্টা করছে এখন চেষ্টা করতে গিয়ে কিন্তু আমরা দেখেছি হয়তো এদের মধ্যে এনারও হচ্ছে ক্যাজুয়ালিটি হবে মানে এখন সেক্ষেত্রে তখন তারা তখন তাদের জ্ঞানও তো ভাবে তারা কি করে কিছু দূরে চলে যায় নিজেদের নিরাপত্তার কারণে এখন এই জায়গাটাতেই যখন আপনি বলবেন যে হ্যাঁ উনি একটা পক্ষপাতিত্ব করলেন কি করলেন আমি এখানে শঙ্কিত যে আপনি অহৈতুক জমায়েত হচ্ছেন কেন এই যে নির্বাচন হচ্ছে আমি অ্যাটলিস্ট কয়টা ঘটনা আমি বলতে পারি যেটি নিয়ে আমরা চিন্তা করছিলাম এই টেলিভিশনে আমরা সবাই দেখছি যে প্রচারণার দিক থেকে সরকারি দল অনেক এগিয়ে আছে ক্যাম্পেইনের দিক থেকে বিরোধী দল অভিযোগ করছে ওইটাকে অ্যানালিসিস করতে গেলাম যে কি কি কারণে তারা পিছিয়ে পড়লো প্রথম হচ্ছে আমি বলতে পারি যে বিরোধী দল সরকারি দল যেভাবে একটা পলিটিক্যাল স্ট্র্যাটেজি তৈরি করতে পেরেছে সংগঠন গুছাতে পেরেছে হয়তো বিরোধী দল সেটা করতে পারেনি দেয়ার ইজ নো পলিটিক্যাল স্ট্র্যাটেজি তো যেখানে যতটুকু করেছে সেটার মধ্যে আবার হাজার হাজার ফল্ট মানে এটি যখন আমি পাচ্ছি প্রথমে হচ্ছে যে হামলা মামলা এই অভিযোগটা আপনারা আপনি তাহলে না এই হামলা মামলার প্রভাব আছে মানে এর সাথে এই সব প্রভাবগুলোকে তারা যেগুলো নিজেরা করে থেকে বেশি পার্টি হামলা শিকার হয়েছে আমি বলছি যে যতগুলো কারণে এগুলো হয়েছে সেগুলো হচ্ছে নিজেদের কাছে যে দোষটা আছে সেটি ওনারা বলতে চাচ্ছেন না আমরা ওইটাই বলতে চাচ্ছি যে আপনারা কেন এটিকে করতে পারলেন না সেটি হলো এক জায়গা প্রার্থী পোস্ট একটা প্রার্থী হলো দশটা নমিনেশন পেয়েছে একটা নয় জন তার বিরুদ্ধে লেগে গেছে এটা অন্তদলীয় যে কন্দল ওই যে উনি যেটা বললেন যে আর প্রার্থী আরেকজন দিয়ে সে তাকে হামলা করেছে মামলা করেছে এগুলো একটা চলতেছে এখন এটিকে আপনি যত শান্ত রাখবেন পরিস্থিতি ওটা বললো যে কম্পিটিটিভ এনভারনমেন্টে যত রুলস দিয়ে যাবেন তত বেশি এটি শান্ত থাকবে তো শান্ত থাকে নেই তা এখন এক্ষেত্রে যে সর্বক্ষেত্রে যে নির্বাচনের প্রক্রিয়া এটি দায়ী সেটা আমি মনে করছি না আমি একটু আবরণ সত্যি আপনি বলছেন ভোটারদের উপস্থিতি বেশি হলে হানাহানি বা সংঘাত বা কারচুপিও সম্ভাবনা কমে যায় আমি যদি বলি যে দুই সালে ছিয়াশি শতাংশ ভোট করেছিল দু সালে চুয়াত্তর উনিশশো সালে পঁচাত্তর এবং উনিশশো সালে পঁচান্ন নিরুৎসাহিত হবে এখন তো ধরেন যে যেটা আমরা আলোচনা করছিলাম 
ওইভাবে কিন্তু দুই দলের মধ্যে বা রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বড় বড় সংঘাত হয়েছে এরকম কিন্তু আমি দেখিনি দুই একটা সংঘাত হয়েছে প্রথম দিকে তাও কিন্তু এখন কিন্তু আমরা সংঘাত দেখিনি এখন আমরা দেখছি একটা রাজনৈতিক গোষ্ঠী বা যারা বড় একটা গোষ্ঠী তারা উইড্রোয়াল সিনড্রোমে আছে তারা মাঠেই নাই তারপরে সংঘাত করতে গেল ঐক্যফ্রন্ট এবং বিএনপি তো দশজন দশটি আসনে কোনো প্রার্থী নাই डिसेम्बर संगत क्षमता प्राचीन অনেক অভিযোগ আসে বিরোধী দল থেকে কিন্তু প্রাণহানি বলেন বা সংঘাতের দিক থেকে যদি বলেন অপেক্ষা কিন্তু আমরা একটু কমই দেখেছি কিন্তু অভিযোগটা কিন্তু আছে বিশেষ করে মামলা দেওয়া গ্রেপ্তার করার অভিযোগটা কিন্তু বড় ধরনের বিএনপি থেকে আছে এবং দেখেন আবুল মুসাদ কোনো ভয়ের কথা সেই জাতিসংঘ মহাসচিব পর্যন্ত চলে গেল ওনার যে বিবৃতি বাংলাদেশ নির্বাচন সম্পর্কে সেখানে উনি একটা ভয়ের কথা বললেন शांतिष्ट निर्वाचन देखे से दस टार मध्य शेष हो गोको हत्या है नहीं लोक आघात है ना एम भाव कबर शांति आईन प्रयोग कर आईन प्रयोग कर कत जन एर मध्य 
शासक दल कत जन अपोजिशन कत जन शासक दल मारा गोखाल जरा मारा गोचय तीन जन प्रार्थी जेल कत आदि शासक दल देखा गल पांच जन आज फ्रंटे जरा गेसने प्रशासने क्यों छा जो प्रशासने क्यों थकतो बोलेंट दिए खालेदाजिया प्रशासन जेल प्रत्येक पुलिस तो घेरा पाले चले जाओ तो कथा हलो सहसा हटात कर बृहस्पतिवार ना कि सीताकुंड टुकु मान प्रैक्टिस जमीन दीबें जमीन थे प्रश्न तो आसना 
এখন হচ্ছে কি যে প্যারালো আদালত দেন না না আমি বলছি আদালত দেন না আমি যে প্যারালো প্রশ্ন আদালত যদি জামিন দেওয়ার ক্ষমতা আছে তাহলে সাধারণত প্যারালো তো চাইতে হবে প্যারালো তো আপনাকে চাইতে হবে সব পরিস্থিতি থেকে প্যারালো দিতে পারবে প্যারাল কিন্তু দিবে হো আমাকে প্রশাসন গো হোম মিনিস্টার কিন্তু সেটা চাইতে হবে এখন চাইতে তো হবে সব পরিস্থিতি তো হবে আমি সেই কথাটাই বলছি সব পরিস্থিতি হয় কিন্তু যেন আমি পাবো আমি অনেক কিছু সুখ স্বপ্ন দেখতে পারি এটা করা যেত কথা হলো যে এখানে তো আমরা জনগণ হিসেবে আমি দেখেছি জনগণের ভেতর থেকে যে প্রশ্নটা আছে আমি সেটাই তুলে ধরি তারা বলছে দল যখন একজনকে দিচ্ছে তখন কেন ওই দল ও তাকে বেঁচে দিচ্ছে না যে মামলার বিহীন তার চরিত্র সুন্দর সুনাগরিক তাকে কেন দিচ্ছে না এই যে প্রবলেম গুলো তো সেখান থেকে হচ্ছে দলের মধ্যে একজন তার বিরুদ্ধে নিজের দলের লোক এগুলো আবেদন করছে এখন কোর্টের হচ্ছে কি আপনি তো কোর্টের কাছে যাচ্ছেন বিচার ক্ষুব্ধ হিসেবে বিচার প্রার্থনা করছেন তা নাহলে তো কোর্ট আপনাকে বিচার দিচ্ছে না তো যাচ্ছেন বলে তো সে তো বিচার দিতে কনস্টিটিউশন যে বাধ্য বিচারক তো সেটাকে আমি প্রশ্ন করছি কিন্তু আমি প্রশ্ন করছি না যেটি রাজনৈতিক দল নিজেরা করতে পারত যেটি খুব সুন্দরভাবে ইলেকশন করার জন্য তাদের যে দায়বদ্ধতা জনগণের কাছে সেই জায়গাতে রোল প্লে করছে না আমি ওটা প্রশ্ন উঠাচ্ছি না কিন্তু আমি ভোটার হিসাবে সেই প্রশ্ন তুলতে পারি যে হ্যাঁ সেখানে তাদের দায়বদ্ধতা আছে সেই দায়বদ্ধতাকে যত বেশি আমরা ইতে মানে উৎকর্ষতে নিয়ে যেতে পারবো বাংলাদেশের আগামী দিনের নির্বাচন তত সুন্দর হবে এখন আমি এ কথা কখনো দাবি করতে পারি না একজন নাগরিক হিসেবে যে আপনি একটি সময় ভোট পর্যন্ত একটা ইমিউনিটি দেন ইমিউনিটি মানে দায়বদ্ধতা আপনি যত খুশি ক্রাইম করেন আপনি যদি কোনো মতে ইউ হইতে পারেন বাংলাদেশে তো ওই যে একটু আগে কথা হচ্ছিল যেটি যে যারা ইয়ে মানে ক্যান্ডিডেট হয়েছে তাদের মধ্যে অনেকের বিরুদ্ধে তো অনেক ধরনের সুনাগরিকের চিহ্ন নাই তারাও তো ইতে গেছে হয়েছে কেন তারা নিজেরা সুনাগরিক একটা সিল চাচ্ছে সেই জন্য সেই জন্য জিতেও যাবে তো জিতে গেলে জনগণ তো ভোট দিচ্ছে ইমোশনে দিক তাকে পছন্দ করুক কিন্তু অনেক কিছু বিবেচনা গণরায় তো মানতে হবে তখন সেই জায়গাটাতে ওনারা আসতে চাচ্ছেন সেখানে যখন আইনগতভাবে যে আপনি যে নাগরিকের প্রোটেকশন দিয়ে রেখেছেন সুরক্ষা দিচ্ছেন কনস্টিটিউশন থেকে শুরু করে আইন দিয়ে সেই সুরক্ষার ভেতরে ওনারা আটকে যাচ্ছেন ওই নেটে আটকে যাচ্ছেন তখন তারা চাচ্ছে এই নেটটা উঠিয়ে দাও এই নেটটা উঠিয়ে দেওয়ার জন্য আমাদের কাছে বক্তব্য চাচ্ছে হ্যাঁ এইসব আইন কানুন বাদ থাকবে ইলেকশন পর্যন্ত এভরিথিং ফ্রি আপনি যা খুশি করেন তো সেটি তাহলে তো আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করে বাহিনীর দরকার নেই এই পিরিয়ডে তাদেরকে নিষ্ক্রিয় করে দেন যে ওকে ইউ উইল নট অ্যাক্ট ডিউরিং দিস পিরিয়ড তাহলে কোনো সমস্যা নেই পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগও আসবে না এখন দেখা যাবে যে এই পরিস্থিতি যদি আমি করি ক্যান উই সাস্টেন এ এ কান্ট্রি ডিউরিং দ্য এটা এক সপ্তাহের জন্য হোক আর এক দিনের জন্য হোক আমি সাস্টেন করতে পারবো না সেখানে আমরা যারা প্রশাসনে কাজ করেছি কোনো এক সময় আমি কোনো মতে এটার পক্ষে আলোচনা আরো একবার নিরুল রানী বিরুদ্ধ উপসংহারে আজ আমরা আলোচনা করছি ভোট ও উৎসব এ নিয়ে আমাদের সঙ্গে আছেন মেজর আব্দুল রশিদ আছেন সাজাদ হোসেন এবং আবুল শহীদ খান আমরা আলোচনা করছি ভোটের আমরা ভোটার টার্ন আউট নিয়ে কথা বলছেন যে ভোটারদের উপস্থিতির ক্ষেত্রে সেখানে মামলার কথা বলেছেন আপনি যে মামলা হলে লোক যদি অ্যারেস্ট ভিতরে থাকে তাহলে তাদের প্রার্থীরা তো প্রচারণা না করতে পারলে কম হইতে পারে আপনি একটা প্যারোলের কথা বলেছেন যেটা আব্দুল রশিদ অমত করেছেন এবং আসলে কেউ প্যারোল তো চাইতে হবে কেউ চায় নাই তো সেটা তো দিবে না প্রশাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে প্র্যাকটিক্যালি এটা কম ওনারা যখন প্রাইম মিনিস্টারের সাথে প্রথম দিন গেলেন সেদিন প্রেজেন্ট্রি ইয়ে হয়েছে এবং যেটা হয় আমাদের চুক্তির ভাষায় বলতে পারি ওইটা অ্যাগ্রিমেন্ট হয়েছে যে আমরা ভোটে যাব ইয়ে করব ঠিক আছে ওনারা প্রাইম মিনিস্টার কিছুই সাতটা দাবি মানেন নাই কিন্তু একটা আশ্বস্তির একটা আশ্বাস দিয়েছেন সেই আশ্বাসের ভিত্তিতে ওনা গেছেন ভেরি ফাইন ওনাদের হয়তো প্রয়োজন ছিল কম্পালশান ছিল ঐক্য আমি বলি ঐক্যফ্রন্টের কম্পালশান ছিল আর প্রাইম মিনিস্টারের নেসেসিটি ছিল কম্পালশানের নেসেসিটি এই দুইটার মধ্যে একটা ইয়ে করে माननीय प्रधानमंत्री एकजन आप लोक दें आईडेंटिफाई उन्नी होम मिनिस्टर होते तौफिक इमाम सहेब होते 
বাজে কোনো ইয়ে হতে পারে যার সাথে আমরা এই নিটিগ্রিটি গুলি ইয়ে করে দেখব কাকে ধরবে কাকে ছাড়বে আমাদেরকে কত দিবে এগুলি তো এবং আমরা তার সাথে মাঝে মাঝে আমরা কিন্তু সেখানে কি খালি রাজনৈতিক নিবেদন बाधा ना दे जमीन आटका ना सबा जाने तो ना इन नियम तो बोलने बसबे इलेक्शन पर्त আপনি একটু বলে দেন এবং ওনারা মিলে আমরা ইয়ে করব এবং সেখানে আইজি কে থাকবে এগুলি ওনারা যে বাস্তব ইয়েটা কন্ট্রাক্টের মধ্যে চলে আসে আপনি ওকে ফন্টের কথা বলেন আমি একটি শেষ করব আলোচনা করব ওকে ফন্টে গুলি করেন না ওকে ফন্টের যে নির্বাচন ইস্তেহার সেই নির্বাচন ইস্তেহার একদম শেষ বাক্য যদি 30 তারিখের সঙ্গে যুক্ত একদম লেখা আছে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে এক গণভূতানের দিন হবে 30 ডিসেম্বর আমি তিনজনের কাছে জানতে চাই এটা দাঁড়াও কি বুঝিয়েছেন আপনারা কি মনে করেন আবুলম সুতখান যদি বলেন না ভোটের দিন তো আর গণভ্যুত্থান হয় না ভোটের দিন মানুষ ভোট দেবে আপনি যে এটা নিয়ে আলোচনা করছিলেন যে ভোট কেন্দ্রে কত মানুষ যাবে মানে এটা হলো যে ভোট কেন্দ্রে যত মানুষ ভোট দিতে যাবে ততই তো তাদের গণতান্ত্রিক অধিকারটা প্রয়োগ করবে এবং সেটাই নিশ্চিত করতে হবে যে মানুষ যাতে ভোট দিতে যেতে পারে শান্তিপূর্ণভাবে এবং নির্বিঘ্নে ফিরে আসতে পারে এবং তারা যাকে ভোট দিল সেই রেজাল্টেই যেন হয় এবং আমাদের কিন্তু যে আরপিও যেভাবে गणभ्युत्थान <laughs> पक्षे ना गुस्सा गृहत हो আপনি এটা মেনে নেবেন না এখন ভোটের ফলাফল মেনে নেবার জন্য আপনি কি প্রস্তুত সেটি হলো প্রথম প্রশ্ন আমাদের দেশের এই কালচারে নেই ভোটের ফলাফল মেনে নেবার ক্ষেত্রে তখন আপনি কি বলবেন যে না ভোট সুষ্ঠু হলে আমি জিততাম কিন্তু আপনি জিতে গেছেন সেজন্য সুষ্ঠু হয়নি সেজন্য সুষ্ঠু হয়নি এজন্য আমরা সুখ এবং স্থূল দুই কার্যকর কথা শুনেছি কার্যকর কথা আমরা শুনেছি তো সেই জায়গাটাতে হতে আমরা তখন দেখি ভোটের যে ম্যানেজমেন্টে কিন্তু শুধু সব দোষ কিন্তু আমরা নির্বাচন কমিশনকে চাপিয়ে দিচ্ছি কিন্তু আমাদের যে একটা নাগরিক হিসাবে রাজনৈতিক দল হিসাবে যে দায়িত্ব কর্তব্য বোধগুলো আছে এগুলো আমি করব না আমি সব কিছু করব ঠেলে দেব ওনার কোর্টে যে উনি কি ডিসিশন দিলেন ভোটটা তো ওই জিনিস না ভোটটা হচ্ছে একটা বৃহৎ কর্মযজ্ঞ যেখানে সবার সহযোগিতা প্রয়োজন তাহলে একটি আপনি সুন্দর ভোট করতে পারবেন এখন যেমন এটাকে বলা হচ্ছে যে ভোটের মানুষ ভোট কেন্দ্রে আসলে কেউ বলছেন ওই যেখানে বলেছেন ভোটে আসেন ভোট বিপ্লব করার জন্য ভালো তো মানুষ ভোট কেন্দ্রে যদি শতভাগ লোক আসে তাহলেও ভালো কিন্তু কথা হলো যে আমরা একটু আগে সংখ্যা দিল যে এটা উনি বললেন যে ষাট সত্তর পার্সেন্ট লোক ভোট দিতে আসবে তার বেশি আসবে না জেনারেলি প্রতিটা আমরা যদি বিশ্বের সমস্ত নির্বাচন দেখি এটা একটা ট্রেন্ড পাওয়া যায় যে আপনি একটা প্রচলিত প্রথা দেখতে পারেন কত পার্সেন্ট লোক ভোট ভোটে অনেকে আছে ব্যক্তিগত কারণ অসুখের কারণ বিভিন্ন কারণে অনেকে ভোট দিতে আসেন না এখন এই যে প্রসেসটা ঠিক আছে কিনা এটা লজিক্যাল কিনা এটা আইনসম্মত কিনা সেই জায়গাটাতে আমি কোথায় আছে কিছু আছে আমি আইনের বাইরে আমি সলিউশন চাচ্ছি সেটি তো সম্ভব না আমি স্বপ্ন দেখতে পারি কিন্তু সেটি তো সিস্টেম আপনাকে পারমিট করবে না তো আমাকে দেখতে হবে যে আইনসম্মতভাবে হয়েছে কিনা সবাই তাদের নাগরিক অধিকার যেটি যেমন নিরাপত্তা পাওয়া একটু নাগরিক অধিকার তো সে যে ভোট দিতে যাবে তাকে নিরাপদ একটি পরিবেশ তৈরি করার দায়িত্ব হচ্ছে নিরাপত্তা বাহিনী বা সরকারের তো সেটি হলো কিনা হওয়ার পেছনে বিঘ্নতা কারা করলো সব অ্যাঙ্গেল থেকে যদি আপনি দেখে আপনি এটা মন্তব্য করেন কিন্তু আমাদের এখানে মন্তব্য হচ্ছে ওই রকম পলিটিক্যাল রেটরিক আমি ষাট করে একটা মন্তব্য করে দিলাম এখন ওই যে তিনশো আসনে যদি আপনার দশটা আসনে গণ্ডগোল হতেই পারে এই তো হলে পারে আমি বলবো ভোট সুষ্ঠু হয়নি সুষ্ঠু হয়নি এই ধরনের প্রবণতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে আমাদেরকে খুব নির্মোহভাবে আমাদের টোটাল সিচুয়েশনটাকে অ্যানালাইজ করতে হবে যে সব দুটা গণ অভ্যুত্থান 
প্রপার ওয়ার্ড হয় নাই ইয়া হওয়া উচিত ছিল ভোট বিপ্লব এটা ঠিক আছে আপনি ভোট বিপ্লব হয়েছে আর ভোট বিপ্লব মানে কি আমি বেশি টার্ন আউট বলবো নাকি আমার জয় বলবো আমার জয় মানে আমার জয় মানে ল্যান্ডস্লাইড ফর মি এটা আপনি ফর মাই পার্টি হ্যাঁ কিন্তু ভোটার উপস্থিতি বেশি হলো ভোটার উপস্থিতি না ভোটার উপস্থিতি হলে আমার বিপক্ষে গেলে কিসের ভোট তাহলে আমার ভোট ঠিক না না ভোট ভোট বিপ্লব তো হলো না আমার পক্ষে আসলে আমার পক্ষে হলো না আমি যখন মিন করছি এটা গণতন্ত্রের জন্য তো এখন কথা হলো আমার পক্ষে যদি ভোট বিপ্লব করতে হয় তাহলে আমাকে বা আমার দলকে অনেক বেশি আটশাট হইতে হবে আপনি আমি আমার এতগুলি ক্যান্ডিডেচার নষ্ট হয়ে গেল কেমনে হলো এটা তো আমাকে এখন না হলো অ্যানালাইসিস করতে হবে আমি আপনাকে বেশি বলবো না কারণ সময় নাই দুইটা ইয়ে করছি একবার শিও সিট হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিও সিট হলো সিলেট টু ইলিয়াস আলীর সিট ইলিয়াস আলীর সিটে তার ওয়াইফকে যখন নমিনেশন দিল উনি ছয় মাস আগে চাকরি ছাড়ছেন এটা চোখে পড়বে না আর মিনিমাম যদি একজন একজন বুদ্ধিমান লোক যদি থাকতো তাহলে সিলেটের যিনি ক্যান্ডিডেট তাকে ওইখানেও দিত ফখরুল যেরকম দুই জায়গায় বা এনা মোহাম্মদ চৌধুরী সাহেবকে ওইখানে দিয়ে রাখতো উনি তো দলে ত্যাগ করে চলে না সেটাই বলছি এত ঝামেলা যখন হয়েছে এটাতে তো এক জিলে দুই পাখি ওনাকে বলতো যে আপনি সিলেটটাকে আমরা দিতে পারলাম না আমরা সিলেট দুই আপনাকে রাখলাম কারণ ওনার ইয়ে হতে পারে ওনাকে বুঝে তো কনফিউশন স্যার কিন্তু ক্রিয়েট হচ্ছে তিয়াত্তরের অর্ডিনান্সের জন্য না যেখান আমি তো তার বাদ দিচ্ছি না আমি ইয়েকে দিতাম তার অল্টারনেটিভ রাখতাম যাতে খালি না হয়ে যায় আমি দুইজন রাখতাম অল্টারনেটিভ আমি তো বলছি আমি চোখের উপর না না আমি ওদেরকে অন্য 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 মার্কাতে রাখতাম গোলাপ ফুলে রাখতাম সিংহতে রাখতাম যে আপনি থাকেন আপনি আমাদের আমরা ভয় হচ্ছে যে এখানে এটা হইতে পারে একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট সিট ওইটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নাই যে কোনো লোক ওর আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব হলে দিবে দ্বিতীয় ইয়ে হচ্ছে চাঁদ পঞ্চায়েত ফরিদগঞ্জ এটা জীবনে কোনোদিন অন্য কেউ জিতে নেয় দুই হাজার আট সনে আমাকে মেজর রফিক বলতেছিল এখানে যে যিনি হাসছেন আমি বললাম ভাই উনি হাসলেন বলে উনাকে এইবার যখন হাসছে উনাকে আর কোনো আশা নেই জীবনে হারে নাই তো সেখানে আপনি এবার কারে দিলেন একটা লোক যে ঋণ খেলাপি না কি হয়ে তার ফোর এখন ওইখানে খালি তো ওনার মেইন ক্যান্ডিডেট হচ্ছে হাত পাখা আর কাস্তে ওনার প্রতিদ্বন্দ্বী তা আপনি কি করলেন এগুলি তো আপনাকে অল্টারনেটিভটা দিতে আমি বলছি না আপনি শিও সিট যেগুলি আমার আমি তো ইয়ে করে ফেলবো সেখানে আমি অল্টারনেটিভ দুইজন দিয়ে দিব যে অন্য পাখা নিয়ে গোলাপ ফুল কিংবা মোটর গাড়ি যে কোনো নিয়ে হোক যাতে আমার ফল ব্যাক পজিশন থাকে সেই তো মনে গেল এখন আজকের দিনে বসে আপনার প্রত্যাশা কি করেন বা আপনি কি দেখেন যে ভোটার উপস্থিতি বলেন বা ভোট উৎসব দিয়ে সেটা সম্ভাবনা আমি ভোটার উপস্থিতি এগুলি তো একই হবে হয়তো পঞ্চান্ন হবে ষাট হবে যেটাই হোক আমরা মানে এটাও মোটামুটি গভর্নমেন্ট নির্বাচন কমিশনে যে দিকে পছন্দ কাছাকাছি হবে এবং এটা আসলে কিছু আসে যায় না ভোটার ইয়ে যদি আপনার উনসত্তর পার্সেন্ট হয় তাতেই লোকজন এমন কি হয়ে যাবে পঞ্চান্ন হলে কি হবে এটা তো একটা স্ট্যাটিস্টিক্স তবে আমার ধারণা যে জেনারেল ম্যাক্রো লেভেলের হাওয়াটা কিন্তু এখন পর্যন্ত যদি না ডিভাইন ইন্টারভেনশন না হয় এখন পর্যন্ত ইতিবাচক মনে করেন আমি ইন্তিবাচক হাওয়া মানে ভোটের একটা হাওয়া থাকে হাওয়াটাও ধরা যাচ্ছে এখন আমাদের ইন্টারেস্ট হচ্ছে যে ওই যে বাকি যারা ইয়েতে আসবে লটারি থেকে আসে কোন হেভি ওয়েট পতন হয় কোন লাইট ওয়েট উপরে উঠে সব মিলে টিলে নেক্সট ইয়েকে হবে নেক্সট গ্রুপকে হবে কারণ আমার যেটা ধারণা ভুল হইতে পারে আপনি অপোজিশন পার্লামেন্টের চেহারা বদলে যাবে ছেচল্লিশ জন তো এমনি নমিনেশন পায় না ইয়ে হয় না নতুন নতুন লোক আসবে নতুন ইয়ে আসে এটা আল্লাহ জানে কিভাবে আগায় আর দ্বিতীয় হলো মেবি মেবি অপোজিশন পার্টির মানে আদলও চেঞ্জ হয়ে যাবে আপনাকে ধন্যবাদ আমরা আশা করবো যে ভোট উৎসবে হোক এবং বেশিরভাগ ভোটার হোক যদি আপনি বলছেন যে ভোটের হারের থেকে বেশি হলো যে কারা জিতলো কারা জিতলো না সেটার উপরে আপনি এবং সংসদের গুণগত মানের ব্যাপারে আপনি ফোকাস করতে চাচ্ছেন নিশ্চয়ই আমরা চাইবো যে একটি ভালো সংসদ হোক এবং শতস্ফূর্ত মানুষ ভোট দেক বেশিরভাগ মানুষ দশ লক্ষ দশ কোটি চল্লিশ লাখ ভোটারের মধ্যে বেশিরভাগ মানুষ ভোট দেক এবং তাদের মতামত এবং তাদের ভোটের যে ফলাফল সেটি সঠিক হোক আজকের মতো শেষ করছি নির্বাহী উপসংহার ফিরবো আগামী শনিবার আবারও রাত দশটায় আলোচনা করব ভোট উৎসব নিয়ে থাকবেন আপনারা থাকবেন নতুন নীতি ডিবিসি নিউজের সঙ্গে থাকুন চব্বিশ ঘন্টা